Coffee Break Spanish, program 30. Buenos dias, how you do? We got something for you. A bit of Spanish you can try. It's not hard, now don't you cry. Mas cerveza, por favor. Un cafecito, I want more. No haggis here, I hope that's fine. Just a bit of Espanol online. Coffee Break. Espanol. You're in control. Just be resilient. One in Spanish is dead brilliant. Just be prepared. Mark and Kara will take you there. Now you're on a roll. Copy break Espanol. Buenos días a todos. Hola. Cara, hoy estás contenta, ¿verdad? Sí, estoy contenta porque ya no tengo exámenes. Tus exámenes ya se han acabado, ¿verdad? Sí, finalmente. My exams are finally over and I'm looking forward to a summer of fun. And a little podcasting, no doubt. And something else is finishing today. We're on lesson 30 of Coffee Break Spanish, the final lesson of this unit. Well done if you've been following the show right through this unit. We've covered loads of new Spanish. And we'll be putting it to good use in the next unit. Don't worry, Coffee Break Spanish isn't completely finished. We fully intend to keep going with the show for quite a few programmes to come. As you probably know, we've been in Spain recently recording some new material. And we're going to be practicing everything that we've learned in the first three units in dialogues with real, live Spanish speakers. As opposed to dead ones. Now, as usual on Coffee Break Spanish, we're finishing off with a cultural episode, which will be made up of some interviews I've done recently with football fans who were here in Glasgow for the recent UEFA Cup final. And I'll be interviewing my very good Spanish friend Alfonso about his thoughts on football. More from me later. Vamos a empezar. This week, I'm not going to ask Cara if she's ready to learn because she wasn't really with me when I was doing the interviews. Instead, it's over to you, the listener. And I'm sure that by now you all know the answer to this question. ¿Estás listo? Now, hopefully you remember to say ¿Estoy listo? Para aprender español con Coffee Break Spanish. Now, the first part of today's lesson is listening to some conversations that I recorded the night of the UEFA Cup final in Glasgow. This was between Seville and Español, two teams from Spain. Now, I want you to remember that I was recording this in the street on a very, very wet Wednesday evening, and obviously the conversations are going to be at natural speed. This is quite a challenge for you, especially if you've only been doing Spanish for a little while. But hopefully you'll see that you'll recognise some words and that you'll be able to understand the gist of some of the conversations. We're going to begin with the first conversation. I'll let you hear it first and just see how much you can understand for the first time. It's very short. Let's see how much you understand. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? David. Y David, ¿de dónde eres? Somos de Sevilla. Muy bien, y dime una cosa, ¿quién va a ganar esta tarde? Este, pues no lo tengo muy claro, creo que va a ganar el Sevilla como 12 o 13 a 0, más o menos. Ok, so that was probably quite a challenge. I began by saying, ¿qué tal estás? Which you of course know means, how are you? And the person replied, muy bien. I then asked two more questions, listen to these. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? David. ¿Y David, de dónde eres? Somos de Sevilla. So first of all, I asked, ¿Cómo te llamas? What is your name? And the person replied, David. And then I said, ¿Y de dónde eres? Where are you from? And David replied, both for him and his friend, he said, Somos de Sevilla. We are from Seville. I then went on to ask another question that you'll probably hear once or twice in this program. I asked, ¿Quién va a ganar esta tarde? David's answer was quite complicated. Have a listen to this section again. Muy bien, y dime una cosa, ¿Quién va a ganar esta tarde? Este, uh, pues no lo tengo muy claro. Creo que va a ganar el Sevilla como 12 o 13 a 0, más o menos. David said to begin with, Pues no lo tengo muy claro. And then he went on to give a suggested score. I want you to listen again to the final part, this time trying to identify some numbers. Este, uh, pues no lo tengo muy claro. Creo que va a ganar el Sevilla como 12 o 13 a 0, más o menos. So, David said, Creo yo 
que va a ganar el Sevilla. Como 12 o 13 a 0. So, 12, which number is that? It's 12. O 13. 13 is 13. So, 12 o 13 a 0. 0 is 0. So, David thinks that Seville is going to win 12 or 13 nil. Quite an ambitious goal, I think. Listen to the whole conversation again. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? David. ¿Y David, de dónde eres? Somos de Sevilla. Muy bien. Y dime una cosa, ¿quién va a ganar esta tarde? Este, pues no lo tengo muy claro. Creo que va a ganar el Sevilla como 12 o 13 a 0, más o menos. So hopefully you understood much more that time. Let's listen to a second conversation. Well, bueno, aquí estamos con... Con Miguel. Con Miguel y... Beatriz. ¿Y es la primera vez que estáis aquí en Escocia? Sí, es la primera vez que hemos venido a Escocia. ¿Y qué tal? Muy bien, ayer buen tiempo, hoy la lluvia, que... pero muy bien, muy bien, todo estupendo, la ciudad muy limpita, la gente amable, todo bien. Y una pregunta más, ¿quién va a ganar? El Sevilla, el Sevilla. <risa> sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Okay, so let's break up this conversation. This time I was speaking to Miguel and Beatriz. Listen to the first part again. Well, bueno, aquí estamos con... Con Miguel. Con Miguel y... Beatriz. ¿Y es la primera vez que estáis aquí en Escocia? Sí, es la primera vez que hemos venido a Escocia. My question there was, ¿es la primera vez que estáis aquí en Escocia? So let's split that up. Es la primera vez... You already know what the word vez means. In Latin America, this would be pronounced this. Es la primera vez que estáis aquí en Escocia. The question means, is it the first time that you're here in Scotland? Is this your first time in Scotland? I use the verb estáis. Estáis comes from estar. And it's the vosotros form, the part for you, plural, informal. Now, in Latin America, in fact, this would be more likely to be están. ¿Es la primera vez que están aquí en Escocia? In Spain, ¿es la primera vez que estáis aquí en Escocia? I was speaking informally to these people, even though I didn't know them. It was quite an informal occasion. So the question is, was it their first time in Scotland? Listen again to the answer. ¿Y es la primera vez que estáis aquí en Escocia? Sí, es la primera vez que hemos venido a Escocia. So Miguel answered by saying, sí, es la primera vez que hemos venido a Escocia. In fact, Miguel used a southern Spain accent, the accent of Seville, and he actually said Escocia and not Escocia. I went on to ask, ¿qué tal? How are things? How is it going? ¿Y qué tal? Muy bien, ayer buen tiempo, hoy la lluvia, que... pero muy bien, muy bien, todo estupendo, la ciudad muy limpita, la gente amable, todo bien. Now Miguel mentions three things here. He talks about the weather, he talks about la ciudad, and la gente. So la ciudad is the town, and la gente is the people. Listen again to what he says. Muy bien, ayer buen tiempo, hoy la lluvia, que... pero muy bien, muy bien, todo estupendo, la ciudad muy limpita, la gente amable, todo bien. Y... So he mentions the fact that ayer, yesterday, there was buen tiempo, good weather. But hoy, today, la lluvia, la lluvia is rain. Pero muy bien, muy bien. In fact, todo estupendo. Everything great. Then he mentioned la ciudad. La ciudad muy limpita. Limpita is a diminutive form of limpia. Limpia meaning clean. And la gente muy amable. Amable comes from the verb amar. Amar meaning to love. Amable then means nice. Literally, lovable. So, of course, Scottish people are all very lovable, very nice. La gente muy amable. Todo bien. And then I asked a final question. 
listen to what the answer was. ¿Quién va a ganar? El Sevilla, el Sevilla. <laughs> sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. So Miguel is quite certain that Sevilla is going to win this football game. He says, sin duda. Sin duda means without a doubt. ¿Quién va a ganar? Who is going to win? El Sevilla, sin duda. Seville, without a doubt. Have a listen to the whole conversation one more time. Well, bueno, aquí estamos con... Con Miguel. Con Miguel y... Beatriz. ¿Y es la primera vez que estáis aquí en Escocia? Sí, es la primera vez que hemos venido a Escocia. ¿Y qué tal? Muy bien, ayer buen tiempo, hoy la lluvia, que... pero muy bien, muy bien, todo estupendo, la ciudad muy limpita, la gente amable, todo bien. Y una pregunta más, ¿quién va a ganar? El Sevilla, el Sevilla. <laughs> sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Now, for our premium subscribers, there's another conversation recorded on the streets of Glasgow in the bonus podcast for this week's lesson. But we're now going to continue on the theme of football and learn some useful phrases for a football game. If you have the chance to go to a football or soccer game in a Spanish-speaking country, then some of these phrases may come in useful for helping you support your team. One phrase that you'll hear a lot coming from the stands is Venga! 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 Venga, spelt V-E-N-G-A, means come on, and you can use it in all sorts of situations, not just related to football or games. Venga, venga, come on. For example, if you're getting ready to go out, venga, come on, let's get ready. Now, obviously, one word that you'll hear a lot, hopefully, in a football game, is GOL! GOL! The word GOL means goal, of course. And it tends to be drawn out like that when a team scores. GOL! To say that the referee is an amateur, for example... You could talk about el árbitro, el árbitro, that's the referee. And if you shouted out, árbitro casero, árbitro casero, that means that the ref is an amateur. Árbitro casero. Now, a very common cry in a football game is offside. This is a bit more complicated in Spanish. You have to say, Eso es fuera de juego. Fuera means outside de juego of the game. So, eso es fuera de juego. Fuera de juego. Eso es fuera de juego. And then you're very likely to hear Campeones, campeones, eo, eo, eo. Campeones are, of course, champions. Campeones, campeones, eo, eo, eo. I think that's where we'll leave the football chanting for the moment. Cara's here now with an interview with Alfonso, our Spanish-speaking friend. I'd like you to listen to their whole conversation and then we'll split it up and see what we can understand. Take it away, Cara. Hola. ¿Es muy importante el fútbol en España? Sí, es el deporte más importante en España, igual que en el Reino Unido. ¿Cuáles son los equipos más importantes? Bueno, supongo que el Madrid y el Barcelona. Además de ver los partidos de fútbol en la televisión, ¿van muchos españoles a los partidos en los estadios? Sí, realmente esto es muy parecido también al Reino Unido. Las ciudades donde juegan los equipos más importantes casi siempre llenan los estadios, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Sevilla, etc. Let's listen to the first question again. 
Kara asks, ¿Es muy importante el fútbol en España? So, is it very important the football in Spain? Is football very important in Spain? Listen to Alfonso's answer. Es muy importante el fútbol en España. Sí, es el deporte más importante en España, igual que en el Reino Unido. Alfonso says, es el deporte más importante en España. Now, this más importante means most important. El deporte más importante, the most important sport. And he also says, igual que en el Reino Unido. Igual que means the same as in the Reino Unido. Reino Unido is the United Kingdom. So football is as important in Spain as it is in the United Kingdom. Sí, es el deporte más importante en España, igual que en el Reino Unido. Listen to Cara's next question. ¿Cuáles son los equipos más importantes? ¿Cuáles son los equipos más importantes? Now, Cara is using the same construction as Alfonso used here. Más importantes, most important. So, ¿cuáles son, which are, los equipos más importantes, the most important teams? ¿Cuáles son los equipos más importantes? Bueno, supongo que el Madrid y el Barcelona. And Alfonso replies that Madrid and Barcelona, Madrid and Barcelona, are the two most important teams. He says, however, supongo que. Supongo que means I suppose. I suppose that Madrid and Barcelona are the two most important teams. Listen to the next part of this conversation. Además de ver los partidos de fútbol en la televisión, ¿van muchos españoles a los partidos en los estadios? This is quite a complex question. Cara begins by saying, además de, that means in addition to, other than, además de ver los partidos de fútbol en la televisión, so in addition to watching football games on television, ¿Van muchos españoles? Do many Spaniards go a los partidos en los estadios? To games in the stadiums, literally. So do many Spaniards go and watch football games? Listen to Alfonso's answer. Sí, realmente esto es muy parecido también al Reino Unido. Las ciudades donde juegan los equipos más importantes casi siempre llenan los estadios, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Sevilla, etc. Listen again to the first part of Alfonso's answer, because he makes reference again to el Reino Unido. See if you can work out why. Sí, realmente esto es muy parecido también al Reino Unido. He says, realmente esto es muy parecido al Reino Unido. This also is very similar to the United Kingdom. Parecido means similar. He goes on to say, Las ciudades donde juegan los equipos más importantes casi siempre llenan los estadios, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Sevilla, etc. So he's talking about the ciudades, the cities, donde juegan, where play, los equipos más importantes, the most important teams, casi siempre llenan los estadios. So almost always the stadiums are full. Llenan. Llena, lleno, means full. We've come across that before. And he finishes by giving examples of these cities. Como, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Sevilla. Etc. So Madrid, Barcelona, and Seville. Now again, there's more of this conversation on the bonus podcast for our premium subscribers. But we hope that you found this a useful exercise in seeing how much you understand of real Spanish as it's spoken. 
Now, you may be wondering what the final score was for this match if you live anywhere other than in Europe. In fact, at the end of extra time, it was two each, and Seville finally won on penalties 3-1. And since this is the last episode of this unit of Coffee Break Spanish, we thought we would give you a little treat. Here are the closing moments of that game complete with commentary in Spanish. Mark Torrejón al lanzamiento. Es el cuarto penalti del español. Torrejón tiene la posibilidad de poner el 3-2. Y Palor de darle el título a su equipo. Va a lanzar Mar Torrejón. Bajo palos Palor. Va Torrejón para Palor. El Sevilla. Campeón de la Copa de la UEFA. Paró Palor que se ha convertido en el héroe. Otra vez una fatídica tanda de penaltis para el español. El Sevilla. Ahí lo ven. Ahí lo festejan sus jugadores. Campeón de la Copa de la UEFA. Lo festeja la mitad de Handen Park. Lo festejan los hombres de Juan de. Lo festeja la cartuja. El Sevilla campeón. La locura en esta mitad izquierda de Handen. La locura. Coffee break. Coffee break español. Bueno, ya está. That's us at the end of another unit of Coffee Break Spanish. And it doesn't seem like any time since we started the whole hola que tal thing way back in lesson one. As we explained earlier, we'll be back soon with more Coffee Break Spanish. But, as usual, there's always a lot to do before we launch a new unit. Now, just before we finish, we'd like to say a huge thank you to all our listeners for sticking with us over the past few months. Gracias mil veces. We hope you've enjoyed learning with us, and we look forward to continuing to bring you Spanish lessons very soon. Thanks also, of course, to our interviewees in this week's show. We'll be back again soon with more Coffee Break Spanish. Adios! This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Thank you.